鸭嘴。喂，喂，喂，你没事吧？天灵国的将士，我不能见死不救。快，那边有马缰绳。怎么办？这可怎么办？马缰绳在前面。你们几个，去那边看看。是是。上下子，这边分散搜。是。是这家伙就这么重伤，肯定跑不远，一定就在这附近。要不咱们俩到那边看看吧。这个小娘们耍了我们，啊！你你你们别过来！别过来！别过来！别过来！没想到还是个烈性啊！<笑>我喜欢。每个女子都对自己大婚之日充满期待，希望有朝一日能嫁给那位如意郎君。十里红妆，鞭炮唢呐，华丽婚轿，凤冠霞帔，在人们的祝福和艳羡下步入洞房，一切看起来都很完美，只是。
点眼熟。这么狗血的经历呢？事情要回到那天前说起。江伯，你以后出门啊，牵着他就行了。那就多谢了，小薄荷。等我凑够了钱，一定给你。哎呀，没事儿，咱不着急。江伯，你慢点走。薄荷姐姐给这些家伙治病就花了不少银子了，你竟然还同意别人赊账，这么做生意，咱们一聚堂迟早关账。这钱够用就行了。而且咱们一去堂，最近生意挺好的呀。生意来啦！生意来啦！生意来啦！生意来啦！这位大哥想买什么宠物啊？你们这儿猫有吗？招财的那种？招财的不一定是猫啊，这猫又好吃懒做又不听话，买乌龟吧。公归镇宅，母归招财。对对对对对，您看看这宠物画卷，有喜欢的吗？这这这上面的你们都有啊？不会是挂羊头卖烤肉的吧？当然有了，咱们这玉趣堂虽小，但是五脏俱全，上面这些镯都在后院呢。谁信啊？连只猫都没有，还开什么宠物店？哎。现在富贵人家都喜欢养猫，你却偏偏不卖，我也不知道为什么，我就是不忍心卖猫。老板，听说你们这边有南洋四角蛇卖，可以给我瞧瞧吗？当然可以。那，嗯，这小东西很萌很可爱嘛，带出门去定能引人注目。仅限两只，先到先得。我要一只，我要一只，刚好。刚好我也要一只。哎、你是从哪儿来的、啊？怎么还能？哎，我出高价，不能这样。我出高价、啊，价钱好商议，我们外面说，走。哎、多咱们先说一下、啊，不能卖给他。我真的出高价啊！薄荷姐姐，你的家收到了。这不是哥哥的自己。苏哥哥，这又是给你带的什么好东西啊？苏哥哥，怎么了？信上说，哥哥不见了。不见？苏哥哥不是在京城御史院吗？好端端的，怎么会不见了？不知道。信上只说，要找到其他三颗魂珠。这魂珠又是什么？不对，这里面肯定有蹊跷，我得去京城一趟。小云，这一居堂就交给你了。可是这京城山高水远，最近又不太平，听说边境还有战乱，你一个人去能行吗？没事儿，我有龙仔。姐姐，这个给你，以备不时之需。快，大哥，这里有马蹄印，往树林里去了。城主说了，阁下天灵国少将军首席者，杀牛羊千头，黄金万两。好，快。
不会是不祥之兆吧？没事没事，大吉大利。乌鸦嘴，喂，喂，喂，你没事吧？哎呦我去！这是我们天灵国的将士，我不能见死不救。快，你们要马上叫怎么办？这可怎么办？你们几个，去那边看看。是是，剩下的，这边分散搜。是。这家伙受这么重的伤，肯定跑不远，一定就在这附近。要不咱们俩到那边看看吧。嗯。不会真的死了吧？哎，怎么办？又不是溺水，呼吸法能有用吗？算了，先救人。这个小娘们耍了我们，啊！你你你们别过来！别过来！别过来！别过来！没想到还是个烈性，啊！我喜欢。果实而还，岂不快哉？你绝对目标是我，若你们与我一同撤退，他们绝对会穷追不舍，换来的是全军覆没。哼，竟然和低等的人类缔结了种族契约，真是本王子的耻辱！我劝你束手就擒，否则我就杀了他。
意思啊？不知道啊。嗯。啊！弄这干嘛？给我上！我这个人，你要饿，一会儿要小心。中中邪了？我也觉得。太太吓人了。我们跑吧。嗯。大哥，你先打他，你对付我干嘛？别再找小花招。冯女人，你刚才为何要亲我？你以为我想呀、啊？还不是为了救你！救！赶紧把我扶起来！我疯？我疯吗？都给我上！我嫌他们脏，不行吗？那倒也不必。如此说来，我还得感谢你不嫌弃我。你以为你好到哪里去？你只不过跟他们相比，有一股特别的味道，比他们闻起来要舒服。哎，聊够了没有？当我不存在是吧？等我一下，他欠揍。在魂珠里面待太久了，活动活动筋骨真舒服。魂珠还在那个女人那儿，怎么让她跑了？你要去哪？我不是叫你等我吗？树林那边发现敌军数十人，全已生擒。另外，已找到少将军白马。好，少将军定在那附近，都给我仔细的找。好。好。少将军的气息时断时续，军医说少将军怕是醒不了了。老爷为少将军安排了冲洗，少将军定能度过此劫。若是再说这道晦气的话，小心你的脑袋！属下知罪。这少将军年纪轻轻就为天灵立下了汗马功劳，是当今水上青天的护国少将军，真是天赋异才。青年此时，我才有幸见过少将军一面狂风不羁的气质
，邪非英挺的剑眉，幽深锐利的双眸，使我一见惊喜，却不成想如今物是人非啊！哎，姑娘，那马车里面的人是谁啊？为何大家都如此之悲痛？小姑娘，那里面躺着的，便是大名鼎鼎的少将军。少将军，莫非是那人？不会这么巧吧？不管了，还是先找到哥哥的下落。如今发生，如今……姑娘，你可知道京城御史院徐大人住在哪？顺着这条街，一直往前走便是。谢谢姑娘。子墨的确已经失踪数日了。那徐院长可知道哥哥失踪之前去了哪里？莫府的玉夫人邀请子墨入府，之后就再无音讯了。难不成哥哥是在莫府被绑架的？看来必须去莫府走一趟了。多谢徐院长，我这就去一探究竟。哎，姑娘，姑娘有所不知啊。这莫府深宅大院，庭院深深，普通人是很难进去的。那徐院长可有什么进入莫府的好法子？老爷、嗯，老爷，大小姐说，即便上吊自尽也不假。再过半个时辰，莫府就要来接人了，这可如何是好啊？我绝不会让我的婉儿给别人做冲洗新娘。这是要去哪儿啊？哎呦，我说徐姑娘，你怕是高兴的昏了头了吧？连要嫁到哪家都忘记了。徐姑娘，这徐院长竟然给我偷偷下药，让我替他女儿出嫁。不行，得想个办法逃出去。嘿。一会儿再找机会逃跑。来，老爷您放心，这延寿堂是风水宝地，然而搬来在此冲洗，定能吉人自有天相。有点眼熟，是你，他
堂堂少将军，竟然被龙仔给吓死了，切，太荒谬了吧！其他主动送上门来了。嗯，你要干嘛呀？我要干嘛？你还不知道？我可是你的救命恩人，你竟然恩将仇报！嗯，这人类的身体弱爆了，那个小东西，力气这么大啊！我跟你说，你今天逃不掉了。有点好呀！哎，大大大大哥，别冲动，有话好好说，有话好好说。谁是你大哥？啊！啊！然而醒了，老天爷开眼呐！不爷，就是你大哥。别动啊！蹲好了。有种你别跑！切，堂堂七尺男儿居然被龙仔给吓成那样，小老弟，后会无期。然而终于醒过来了，可急死为父了。呃，老头，你谁啊？好不容易清醒过来，怎么连为父都不认识了？这老头定是莫修远的父亲。糟了，我睡了多久了？啊，禀少将军，差不多五个时辰。五个时辰。嗯。你现在给我出去！然儿，你这是……哎呀，现在！哎，老爷，然儿才刚恢复，让他好生休息吧。哎呀，走了，走、哦，好生休养，好生休养啊！走了，马上六个时辰了，这怎么办竟然睡了这么久，定是这个身体太弱，还未适应。这次醒来，定是因为再次碰到了魂珠，才最终稳定了灵力。地劫主仆契约之后，每日只能维持六个时辰的人形，而且他一旦受伤，我也会跟着受伤。哎呀，不行，我得快点找到那个女人，解除契约，拿走魂珠。少将军，属下有一事禀告，说那冲喜的新娘。我真不是御史院院长之女，院长护女心切，请了一名叫苏小荷的女子前来顶替。这是属下根据院长的描述所画的一幅画像，长得倒有几分神似，不过没有画家上那么好看。继续去找，少将军，属下这就将此画张贴全城。去，快去！这个人类倒是长得勉强配得上本王子的身份。算了，在找到那个女人解除主仆契约前，先凑合用吧。哦，对了，这里还有一幅画像，拿走。少将军，这幅画属下实在是看不太明白。去后山给我建一个猫舍，上面标记了地址
，你去了就知道了。您什么时候喜欢猫、啊？哎、你废话怎么这么多呀、啊？快去！是。规矩大，因为什么呢？洗衣服的。洗衣服的。进去吧。下一个。叫什么名字？苏小河。进去吧。<笑>下一个。哎。叫什么名字？国家创立了近百家钱庄，乃这天离国首富之家。这个女人竟然送上门来了，能把那石桥？怎么让她心甘情愿的解除契约呢？莫府不是想进就能进的，必须严格的选拔。莫府上上下下一百零八个差事，这差事简直是为本姑娘专属设定。开义虚堂这么多年，别的不会。照顾宠物可是不在话下。再说，这么冷门的差事，肯定没人瞧得上。这墨家应该可以混进去吧？哎，看狗官挺合适的，我那猴都能训得服服帖帖的。小女子想进墨府，照看玉夫人的爱犬。到你了，女人。我叫苏小荷，大家都叫我小薄荷。呃、啊，我的理想差事是看狗官。你去。Oh. 我在青山镇开了家小店，叫一趣堂，里面有各式各样的动物。哟，我的爱好说白了就是卖花鸟鱼虫的呗。苏<咳>、啊嗯、<笑>小荷，以你的资历做看狗官一职，真是太委屈你了。你看，东院的第一侍女一职怎么样？啊？只要你愿意，今日便可入府。可是我想看狗。哎，你会扫地吗？嗯。你会倒茶吗？嗯。哎呀，真是多才多艺呀、啊！你这样的人才去当看狗官，真是太浪费了。你完全符合东院第一侍女的要求啊。可是我没有这个经验啊。你看看，你看看，多么的谦逊！我们莫佛需要的就是这样德艺双馨的人才。这东院第一侍女啊，每日只需工作两个时辰，月俸一百两，全年啊有一百天的待月银假期。一百天啊！哎，你这就去换上东院第一上任吧。行吧。嗯。这这这，本王子果然优秀。怎么找线索呢？洛风哥哥没搞错吧？这是给侍女的房间。这是。啊，这哪是侍女的房间？这简直是公主的闺房。喜欢吗？怎么又是你？我之前刚逃出狼坑，又入虎穴。我虽然逃婚了，但这也不能全怪我。我也是被陷害的，我也是受害者。这个女人接连逃跑两次，我得想点别的手段。我也将我最喜欢的礼物送给了她，这个女人一定会乖乖听我的话。本王子果然优秀，这么快就参透了人性，掌握了人类世界的规则。干什么？让我陪你打弹珠啊？只要你在这个契约上签字，这些宝贝全部都是你的。宝贝。怪不得刚刚面试这么顺，果然是个陷阱，还想让我在这鬼画符上签字，切，当我傻呀？万一这是一份卖身契呢？怎么了？还不满意？你这个女人真的是贪得无厌。你别过来，龙仔，龙，龙仔，龙仔。
王子怎么可能在一个四脚蛇上栽三次？而且我料到你会用这招，所以呢，就让你换了衣服。可恶！到底千不？我有。完了。堂堂御林熊猫王子，居然要毁在这个女子手上！少将军呢？哎，洛风，把你的脏手拿开！我告诉你啊，你虽然是头等侍女，但是除了少将军，谁都不许在东苑养猫，听见没有？洛风，你放我下来呀、啊！少将军衣服怎么落这儿了？他去哪儿了？嗯不对，我费了九牛二虎之力才来到京城，进入莫府，怎么能半点哥哥的消息都打听不到便落荒而逃？红树不就是一只猫吗？就算是个妖怪，也只是一个小猫妖。我怕他干嘛？我才不是猫妖呢！哎，你你你你大半夜的在树上干嘛？想吓死人啊你！你说我？你自己不也坐在墙头吗？你到底是什么人？不对，什么猫？今天我就让你见识一下本王子真正的实力。刚才那只是跳，又不是飞。还有，你别吐在我的猫舍里面啊！这是哪？这里呢，是我的秘密基地。你们猫妖的爱好真是奇特啊！我警告你最后一遍啊，我不是猫妖。那是什么？我的家在那里。哎呀，北方人啊，兄弟！我是来自星星的猫。骗三岁小孩呢？你一个小猫妖还想装神仙，真可惜。我堂堂玉离星王子竟然说我可笑了。我给你最后一次机会，签还是不签？不签，你能拿我怎么样？我，嗯，完了，忘了该死的契约了。主仆契约第一条，主人受外伤。猫会同步受到伤害。臭猫，你还想占我便宜啊？还想占我便宜？
什么东西这么臭？这可是狗毛。不好意思，本王子根本不怕狗。今天没抓了吧？我的宠物到哪儿去了？啊？你到底想干嘛？我想干嘛？签字。切！我才不会在这种鬼东西上签字呢。手，不要拿手这么指本王的名讳。现在呢，站在你面前的就是。最英俊潇洒、绝世无双、玉离星王子，顾顾里，这是我的。姑姑，李，我不管你什么名讳，反正我是不会在这种条约上签字的。谁知道会有什么阴谋？阴谋？那天在树林，要不是你觊觎本王的美色，主动献吻。所以才害得我们两个千钧这种主仆契约，害得本王子一天只有一半的时间能维持人形。哦，你凹什么？那你的意思，我就是你主人啊？手里握着这家伙的把柄，他还不任由我拿捏。再说，有一个首富大少爷当仆人，且此人还是少将军。说不定能帮我找到哥哥。喂，你想什么呢？我在想啊。停。如，不用你想。钱就行。哎，你竟然敢戏弄我！如果真像你所说，缔结了契约，违约哪有那么容易？再说了，谁知道签订了主仆契约之后，会不会有什么副作用？啊！你你敢这样对你主人？主人，我今天让你看一下谁才是真正的主人。变猫了吗？你们人类就这么喜欢嘴对嘴的吗？哎呀，完了完了，直接刚被他把脸都拧变形了，这又落到他的手里。哎，我们人类呀，就喜。欢这样，喂，女人，你要干嘛？你这只臭猫，成天为非作歹。今天我就让你见识见识主人我的厉害。你到底要干嘛？哎，我不要洗澡啊！你个疯女人，我不会放过你的。该死的契约，什么时候能解除啊？本王子果然优秀，你完了，女人。撕毁了我的协议，还逼着我洗澡，还轻视本王子完美的肉体，真是太可恶了！太可恶！莫羞人，你不仅耍流氓，还是个暴露狂！
。ママ。喜欢吗？怎么会是你啊？不是我还会是谁？你在等别人啊？郭嬷嬷呢？就是我让嬷嬷带你过来的呀。为什么？因为呢，上次你救了我，这些全部都是为你准备的，算作给你的回报吧。这只臭猫到底玩的什么把戏？害我坐了这么久的车。搞得这么神神秘秘，我已经感受到了这个女人崇拜的目光，没想到第一步就已经成功了。哼，这只小疯子，今天晚上看你怎么飞得出我的手掌心。你笑什么？有吗？人类的真爱，对于优秀的本王子来说，还不是手到擒来呢。第一题最想看到的美景，当然是看漫天孔明灯了。难不成？喂，你们莫府都这样捉弄下人的吗？捉弄下人？只喜欢捉弄你，变态！我刚才听见了，你心跳的好快哦！你心跳的才快。说，我试试。免了。看这女人的样子，已经掉进了我设下的爱情陷阱。这里气氛如此之好，不如你就趁现在。想什么呢？别以为我不知道，你现在心里一定好感动。感动？嗯。这么看来，这张脸倒是没有那么丑啊。哎，算了，勉为其难，嘴对嘴吧。这家伙要干嘛？刚刚竟然功亏一篑，只能先喂饱这个小疯子了。这只色猫，大费周章拉我来，不知道他肚子里装的是什么幻术。必须要尽快跟他解除契约。少将军为了这次烛光晚餐，专门从满香楼请来了大厨，就为姑娘您一个人做菜。姑娘，您真是好福气啊！女人，点菜。我不点，没胃口。好，那我来点。这个，这个，还有这个，都不要。其他的全部给我来一份。好嘞。你点这么多，我们俩怎么吃得完啊？没说我们俩，是你一个人。第二题，最想吃到的美食，把满香楼所有的美食都吃一遍。把这个疯女人喂肥了才好下手。嗯。这满香楼的菜啊，真是一绝！哼。啊！他又要干什么？女人，你吃那么多，到底都到哪里去了？都去找花心眼了？我要去划船。
划船还是？算了吧。难道你忘了第三题？第三题，最期待的浪漫约会，当然是划船了。居然被他看出来了！为了七月，本王子拼了。喂，别咬！别动啊！别动啊！你饭量这么大，你个子这么小，你全部长幻形上来对付我了是吧？哇哦！原来少将军也会害怕呀。我是怕把我衣服弄脏了。嘴硬。既然你这么怕水，为什么答应我来划船？谁说我怕水了？啊？<笑>你笑什么？你再笑，我开除你啊！哼哼哼！小时候，我也特别喜欢划船。然后，哥哥就经常带我去青山湖划船游湖。后来我才知道，他跟你一样怕水，但是他在我面前，总是一副无所畏惧的样子。其实，是为了保护。哥哥是我唯一的亲人了。后来，我长大了，长得跟他一般高，我就特别想说，换我来保护你。然后他就不见了。那你到京城来就是为了找你哥哥啊？嗯。这个女人真是脆弱。哎，算了，本王子勉为其难，安慰她一下吧。嗯。少将军，关键时刻，让洛风助你一臂之力。这也是你准备的？嗯。<笑>不管你是打什么主意，但是谢谢你，今天我很开心。气氛都烘托到这里了，那就趁现在你在逗我呢？好吃吗？嗯，好吃。<笑>嗯，今天谢谢你啊，作为宠物为主人排忧解难，虽然这是应该的，但是我还是很开心，所以把这个奖励给你了。是什么东西啊？薄荷，我的名字，以后你一定要记住我。
绑架哥哥的人，明明从哥哥手里拿到了亡魂珠，为什么要给我？明白了，那只臭猫就是从蓝魂珠里出来的。绑架哥哥的人，很可能是想利用臭猫的能力，让他和我一起找其他魂珠。天的，喝什么酒？坐。干嘛？你难道没有听说过一醉解千愁吗？这是我拿过来超好的一瓶酒。你不是思念哥哥吗？我们今天就无罪不归，帮你缓解相思之苦。喝酒。对啊，这个时候只要把他灌醉，这臭猫肯定什么都听我的。他肯定不知道，我小薄荷可是青山镇出了名的千杯不倒。啊，看在你这么真心实意的份上，我们不醉不归。好。那当然，也不看谁拿过来的。来，嗯，什么情况？这我的天哪，这人类的酒可真难喝呀！嗯，呃，咱们不急，慢慢来。打听到，那南平婉公主这几日就要到天离了。听说那公主是自小跟着外祖母在草原上长大的，长大后才回到落日城，定是个没有见过什么世面的野丫头。嗯，到时候我就让她开开眼。我交代你的事情办得怎么样了？回夫人，共确定了三处可能会发现的地方，正在一一寻找，应该很快就会有结果了。没有时间了，明天你务必给我办到。是，夫人。什么办不成的事儿？遇见你之前就啊，从来没。那你能帮我找哥哥吗？这种小事，天底下没有。那、啊，你、嗯、你怎么怎么怎怎么怎么着啊？嗯。觉得你有点好看，但是你做的事情怎么就那么让人讨
讨厌呢。嗯嗯，要不是为了哥哥，你以为谁喜欢跟你待在一块儿？但是我喜欢你啊。嗯。嗯嗯你这只丑猫！嗯。夫人，瞧你那着急忙慌的样，什么事啊？禀夫人，大少爷今日去了，风月无边。风月无边？嗯。哎呦，这个莫修染不是从来不去这种烟花柳巷。难道他今天转了性？还不止这些呢，我刚才看见大少爷一身酒气，晃晃悠悠的就去了那贴身侍女小薄荷的房间。哼，这个莫修染。定是想借着酒力做出什么出格之事。嗯，哎呀，我等了这么久，总算给我等到了。我们家风严谨，老爷呀最在乎的就是名声。哎，你们说，如果老爷知道了这件事该怎么办？来，跟我去东院。自己把自己灌醉了。对了，那个女人呢？你们猫喝多了都这样的？还不是为了跟你解除契约，不然堂堂本王子至于这样？不过这种飘飘欲仙的感觉，啊，还是挺不错的嘛。说白了，就是为了解除契约。我只是想回家了吗？家？我不跟你解除契约，我回不去啊。也不知道哥哥现在身在何处，要不？这样吧，嗯，你帮我找哥哥，我帮你解除契约。玉夫人，有人过来了。你在干嘛呢？不是，躺一下就变猫了吗？怎么关键时刻就不灵了？哎哎哎！不就是个玉夫人吗？我躲她干嘛呀？玉夫人，嗯，那个莫老爷最宠爱的玉夫人，嗯，那完蛋了，他要是看见你在我房间，我的名节不保了，怎么办？那又怎么了？你本来就是我的人，你服侍我。天经地义，嗯，不能让玉夫人抓住把柄。如果我被赶出去，哥哥怎么办？快，躲起！干嘛？我不躲，我为什么要躲呀？我不躲！哎呀，你躲！我为什么要躲？还不躲？我干嘛呀？我躲！求求你，不躲！你就乖乖躲一会儿，一小会儿。不躲，不然我什么都答应你。此话当真？那你答应我。要给我一个深情的吻。行，明天就吻。说话算话。拜见玉夫人，四丫头。大少爷呢？你给藏哪儿了？啊，这屋子里就我一个人。你少给我装蒜！你一个人喝的什么酒啊？嗯，只因思乡心切，所以喝了点酒，请夫人明察。哼，秋桥，是，给我搜。是。
居然敢动我主人，也太不把本王子放在眼里了！吓死我！看来喝酒只是让变身慢了点，还以为蓝魂珠失灵了。真的假的？事关我哥哥的安危，我有必要骗你？到底是谁在暗中收集魂珠？难道是熟狐？已经死了。喂，怎么又不说话了？你真的会帮我找哥哥吗？我可不像某些人，本王子说话，一言九鼎，绝不食言。怎么没完没了啊？你一个尊贵的喵星王子，怎么能跟我小姑娘一般见识呢？不过你突然变得这么好，我还有点不习惯。我自然是有条件的。不就是你帮我找到哥哥，我和你解除契约吗？看在你是我宠物的份上，我就勉强答应你了。口说无凭，你已经有出尔反尔的先例了。那你要怎样？我希望你跟我一起完成我们玉离星最常用的立誓仪式。干嘛？猫不都这样吗？好像是。好了，该你了算话，要不咱们还是先聊聊你怎么帮我找魂珠吧。嗯，坐着，不要动，看着我就行。
，我太难了。还是这样可爱。不要摸我的屁股！不要！不要！停！快停下！不要停！哎，对对对，就是这里，脖子，对，好，再上去一点。喂，你睡着了呀？平常看着挺讨厌，现在挺乖的。走开，走开！别打扰本王子恢复魂力。这个女人不发疯的时候，还……哎，我在想什么？一定是我想快点解除纪元，回到木星。这个女人现在看起来好像也没那么丑啊，勉为其难，做我的丫鬟吧。龙仔，我的小龙仔你在哪呢？龙仔，你怎么这么大？你觉得我还会让你得逞吗？这是谁的房间？这是谁的床？你跑我床上来干嘛？嗯，我不是看小虎般无精打采的样子才留下来的。谁让你现在变成人了？还不是因为主仆契约，我每天只有六个时辰。你为什么脸红啊？我哪有？那你为什么不叫醒我？刚刚摸我的人是谁啊？不过。和本王子同床共枕一晚上，是不是感到很荣幸？死了、哦！你就不能温柔点吗？我帮你找红魂珠，你这样对我？真的？找到了吗？嗯，找到了。你就这么想跟我解除主仆契约啊？那不是如你所愿了吗？嗯、哦，对了，洛风看见你变成猫，吓跑了。别不开心了。好啦，嗯，看在我费那么大劲爬上来的份上，你就不要生气了。我知道这次是我错了。我不应该把你交给二少爷。你最近奇奇怪怪的，还特别狂躁。不是说好了要帮我一起找魂珠，怎么想不发的想跟我解除契约？
我没想跟你解除契约，而且我答应过你的事情，我一定会做到。终于肯说话了，妈，这个给你。这个呀，是我缝的薄荷香囊，以后你要是不开心了，就拿着闻一闻。不要，缝的好丑。行啊，你不要，那我就。说丑不要吗？还我，还我！不给，还我是我的了。还我，你还我！哎，你。东西也拿到了，你现在应该告诉我，你这几日为何总这样，总是针对二少爷？去，难不成你们之间有什么误会？要不你们还是好好谈谈吧。我觉得二少爷这个人其实挺好的。因为我喜欢你，行了吧？少将军，让洛风助你一臂之力，这次绝不会让你再失望了。知不觉就会爱上彼此，笑容，只想和你同游。他世界的尽头，我们手牵手一起看彩虹。公主，丁神的小薄荷设计勾引少将军的，要不然眼高于顶的少将军怎么可能会喜欢上一个丫鬟？
莫非是春天到了？要不，给你找一只母猫。我是玉离星王子，重点是王子，不是猫。我之前并不知道什么叫做喜欢，但是我慢慢发现，你不在我身边的时候，我会变得很难过。然后，你靠我太近，我也会手足无措。我看见你开心的时候，我也会开心；但是我看见你难过的时候，我会比你更难过。现在，我愿意为了你，放弃回忆里些。因为我想要和你拥有很长、很长、很长的未来，我想和你在一起得到所有人的祝福，我想和你一起走下去，一生一世。喜欢你，比梁山伯对祝英台的喜欢还要喜欢。我。这样你应该不会打我了吧？嗯。小子来送汤了。别发出声音。谁叫你来的？陆。骆将军，骆将军属下来迟，罪该万死。手指，借我用一下，就不疼了。忍着点儿，你疼你就叫出来吧。这点小伤，何足挂齿？那种弱者的嘶吼声，是绝对不可能从本王子的口里发出来的。啊
这次谢谢你救我，不过下一次不要再这样以身犯险了。幸亏这次救治及时。你在关心我吗？啊，你你可不要想多了。我这是主人在照顾宠物，我以前在青山湖的时候也经常照顾受伤的小动物。今天我就让你知道，我到底是谁。小薄荷，你不可以就这样沦陷了。我这完美的容颜，迟早也会毁在你手上。色盲。恭喜少将军荣获桂冠，成功迎娶小女。我看择日不如撞日，明日便设宴大婚。哎呀，怎么样，少将军，意下如何呀？城主，你要不再考虑考虑？考虑什么？考虑考虑我呀！你看我，为落日城，鞠躬尽瘁，死而后已。我没功劳也有苦劳啊！你看我对公主一片赤诚。闭嘴！堂堂一国将军，这副模样还提要求？哼，夫人，您觉得呢？一切按照婉儿的意愿去办吧。父王、母后，女儿心意已决。好。一切按照计划行事，不可以出半点差错。属下明白。嗯。嗯。嗯又在搞什么？把自己喝成这样，难道他还不明白，娶公主是在做戏吗？做，我们不是都已经和好了吗？你喝多了。我小薄荷千杯不醉，你才喝多。这个女人喝醉酒的样子，还蛮可爱的嘛。莫修然，我知道你不是。真心想娶公主，你才知道啊！嗯、你是为了帮我拿到白魂珠，对不对？现在是否记得当时那个动作？只要我不娶公主，我就。嗯，我就把魂珠还给你。嗯
，大不了我，大不了我以后都让着你，大不了我像祝英台，喜欢梁山伯一样，喜欢。梁山伯跟祝英台终究是悲剧，我绝对不允许这种悲剧再重演。行，我就把你变回猫，看你怎么成亲。变。小波，对不起，我只是不想让你冒这个险。不允许你受到任何伤害。春暖花朝，彩鸾对璧，风和月丽，红杏天妆，芳界花容天月色。新逢秋夜作春宵，怀阴年之百年起瑞，何开并蒂，抬起头仰望那辽阔的景。先将计就计了。那一天默默许下的约定，从此以后形影不离。这段非比寻常的情缘，得来不易。人行礼，一拜天地共欢，二拜高堂。夫人，过几日你我亲自登门拜访少将军的父亲，理当如此。<笑>交拜礼成。琴瑟乐百年。你这样很危险，你知道吗？我就知道你不会娶公主，你这么做是为了护我周全。不过，即使是假结婚，也只能适合我。你就这么想要嫁给我呀？啊？我那是助你一臂之力。那昨天是谁说要像祝英台喜欢梁山伯一样喜欢我？你忘了？好，我承认我喜欢你，喜欢你的胡搅蛮缠，喜欢你的傲娇自负，喜欢你的不按常理出牌，还喜欢你总是护着我。对了，我还没问你呢。你到底是喜欢我，还是喜欢少将军这个皮囊？当然
然是……嗯，又来！哎呀，女人！还不会告诉你呢。洞房花烛夜把我变成猫，你你快点把我变回来！本王子还要去抓天狗呢，你快点！少将军，办好了吗？少将军，吉时已到，大家都在院子里等着你呢。好，我知道了。去收复天狗吧，小虎斑。那，公主让我给你的白魂珠。在我没回来之前呢，你哪儿都不准去。给我在房间里面待着，听见没有？哦。按照我们落日城的习俗，新郎官洞房花烛前要抛绣球。这一来啊，能保佑公主驸马百年同心，福寿延绵；二来，将福报延续。让接到绣球的人，也能有个好姻缘。今日是我大喜的日子，我再加一码，凡抢到绣球者，我赠予白魂珠。啊二少爷，与其这样争夺，不如你我二人比拼武力智慧，获胜者名正言顺获取白魂珠。霍炎将军，这就是你的不对啊！现在也是名正言顺，我看不如把这白魂珠一分为二，你我一人一半，最为公平。我正有此意。我作为大哥呢，自然是不好偏袒我二弟，所以。还请大家替我做个见证。现在呢，我就把这白魂珠一分为二，绝不偏心。大哥说的对，独乐乐不如众乐乐。可是，我听闻这白魂珠是天外之物，坚硬无比，不可能避得开。呼延将军有所不知，我手中这把剑是玄铁所制，削铁如泥，绝对劈得开。什么？少将军，不必批了。白魂珠，我要完整的。记住，无论发生什么事，都不要走出房间。臭猫不会出什么事儿吧？哎、这边救火，快点救火！那边人呢？哎，快快快，那边那边，快去接水！快，再多叫点人。肖大人，怎么回事？哎呀，大殿那边着火了！快，哎，快快快！来了，来了！都愣着干什么呢？快呀！救火！救火！救
呼延将军。哦，不对，我应该称呼你为天狗。没想到我隐藏的这么深，还是被你发现了。玉离星王子果然名不虚传。知道本王子厉害，你就乖乖束手就擒。自己滚回白魂珠内，省得我亲自动手。该滚回魂珠的是你。哼！啊！哦！不可能让呼延将军白忙活一趟吧？这肉包子送给你了。小将军，小将军，小薄荷，小薄荷他失踪了。打算拿回我的白魂珠，再陪南雪天玩玩。没想到半路杀出个玉离星王子。呼延将军，少将军在哪？你知道吗？从我读取了你的记忆，不仅得知你和那只猫缔结了什么契约，还拥有红蓝两颗魂珠。于是，我便来了一招祸水东引，让那个姓肖的做离子魔盘子。你和那只猫果然上当了。当然了，这得感谢你的好哥哥替我卖命。<笑>哎呀，这是意外之喜啊！魂珠得来全不费功夫。魔修染一定会找到你，就凭他！<笑>我还要拿走他手上的其他魂珠呢。走。<笑>后竟然是这样的妖邪，这么多年来对婉儿殷勤百倍，原来是为了白魂珠。多亏了少将军提醒。哼，我早就看出来他心术不正。心术不正，你还重用他？夫人说的是。但这呼延浩，在我落日城必定后患无穷，应该尽快除掉。洛风，距离小薄荷被抓过了多久了？灰二少爷，刚过五个时辰。大哥，这样干等下去不是办法，不如我们全程搜索。本公主要把落日城搜个底朝天，我就不信挖不出她天狗的老巢。好，有爹的风范。我现在马上派兵全程搜索。
说上去。今日虚实，让莫修染带着红白魂珠，独自一人来落日森林，交换小薄荷。若是被我发现耍什么花招的话，你就等着，给小薄荷收尸吧。二少爷，您别来回走了，您这样会打乱少将军的思绪的。不对，可你还遗漏了什么？我知道了，大哥，那群面具人好像非常惧怕落英草。对呀、啊，小薄荷在打开落英草木盒的时候，那面具人就无法动弹了。这落英草必是那天狗的软肋。哎呀！老天保佑啊！小薄荷一定要平安回来，好跟我们团聚。冤枉说出来就不灵了。不，说出来还真的灵。哥哥。与其在这儿白费力气，不如好好想想，怎么和你的猫告别。少将军单刀赴会，果然胆识过人。少废话，东西我带过来了，赶快放人。你以为你还能骗得了我？先把魂珠给我，那看你有没有本事了。你没受伤吧？刘妮子，我不会受伤的。你别以为你嘴巴甜，我就不会找你算账。叫你待在我身边，你非要自己乱跑。莫修然，你根本就没把本将军放在眼里。今日我要让你们尝尝苦头。蓝魂珠就挂在天狗腰间的香囊里。我知道，还有你说。就凭你，还不够格。放心，对付他，我一个人就够了。哥哥，哥哥，你终于醒了。我是怎么了？我的头好痛。听说被那天狗操控的太久，所以体力不支。天狗，你输了。你看看你的手下，他们现在都不受你的控制。你一个人可以，你别高兴的太早了。别跑！天，我就要看你到底还能往哪儿跑。
没事吧？没事。真是天助我也！月时代是我的本命印，统统拿命来！啊！小梦，你带大哥先走只要这个铃铛响，我就一定会到。所以你不要再把它扔下了。
平生最讨厌，就是别人威胁。好热呀、啊！可真热，今天怎么这么热呢？哎，你热吗？嗯，你不热？我可热，你摸摸我。哎，真的好热呀，太热。真的发烧了。你，我们走吧。今天怎么这么沉得住气、啊？这孔明灯也放了，鱼也吃了，怎么迟迟不见动静？嗯，嗯，你不是怕水吗？本王子已经克服了这个不值一提的缺点了。你别以为今天你放了孔明灯，又做了顿饭，还带我划了船，就算补偿我。周知道。那，难道他已经准备好了婚书？小薄荷，嗯，从今天开始呢，这三颗魂珠就交给你了，你好好保管。就这，不然呢？这么贪，蓝魂珠明天能给你。我说的是魂书，不是魂珠。嗯，你忘了？你已经嫁给我两次了。不，我还要那个。嗯，哪个？其实，这段时间我一直都想问你，我不在的时候你过得好不好？但是，我又很害怕，你回答的是不好，而我却无能为力。
。现在呢，我要的奖励是这个。原来只有你能够让我莫名的心。是真的不。小薄荷姐姐已经做了快一年的薄荷蜜，要唤醒这只猫。你们确定要唤醒的不是薄荷姐姐的脑子吗？小丫头有功夫在这里扯闲篇，不如去帮我给小薄荷熬汤。嗯，我帮你谁啊？你失忆了。没关系，嗯，只要你记住，我以后就是你的主人。我叫小薄荷，以后你就是我的猫了。我去拿点薄荷蜜，你肯定能想起来。本王子刚大病初愈，就只给我吃薄荷蜜啊！谁让你睡这么久？谁让你装失忆？谁让你抛下我？傻瓜，我怎么忍心抛下你？应该是吧？什么叫应该是、啊？这么多星星，我哪知道啊？反正最帅的呀，已经坐在你的边上了，还不知足啊？嗯，那咕咕哩在上面吗？咕咕哩在这儿。这可是你自己放弃回玉离星的机会的，不许赖我。你放心，我赖定你了。当初布偶姐姐带着三颗魂珠回玉离星的时候，我可是同意你回去的。你这个口是心非的女人。我现在还可以回去的。嗯。又来这套，我可不会轻易签字的。无所谓喽，你自己想好。反正这是我给你的最后一次机会，签不签随你。不签，有本事你把我推下去。你我不敢、啊。
推我。我这叫推啊！干嘛？你又想占我便宜？啊？该做的事情一定要做的。切，色猫！色猫怎么了？你不要再靠近我了！我靠近你怎么了？我有权利拒绝。哎，你别动，帮我拿一下。你这个眼睛呢，现在只装得下我了，怎么办？怎么办？听到你了，只是这样，可不行。那你还要怎样？我的猫主人，骄傲的眼神，却总是在我心里永不离分。这样的缘分，牵涉到今。